We open with a word of prayer. Um, lass uns mit einem Wort des Gebetes anfangen. Amen. Daniel 11. Daniel 11. Verse 40. Vers 40. It's referring to a singular power. Bezieht sich auf eine singuläre Macht. The reason we can show that Und der Grund, warum wir das zeigen können, is because of the verses from the book of Revelation chapter 13 and 17. Ist von den Versen von Offenbarung 13 und 14, 17. We have three verses. Wir haben drei Verse. That all are repeating in large of one another. Die alle eine Wiederholung und Reifung sind. And they talk about a singular power that dies and resurrects. Und sie sprechen über eine singuläre Macht, die äh, stirbt und dann wieder aufkommt. We're told when the deadly wound occurs or when the death occurs, but not when the resurrection occurs. Uns wird gesagt, wenn der Tod passiert oder diese tödliche Wunde, aber nicht, wenn die Wiederauferstehung passiert. And That seems to be in agreement with the spirit of prophecy that says no more time. Und das scheint in um, Einklang mit dem Geist der Weissagung, wo es heißt keine Zeit mehr. No more time. Keine Zeit mehr. After the death. Äh, nach dem Tod. Just want to remind us. Ich möchte uns nur daran erinnern. Of what we looked at yesterday. Äh, was wir gestern ähm, betrachtet haben. Here. Und zwar hier. We saw. Wir sahen. That. This power or this beast was a, a life of 42 months. Dass diese Macht für 42 Jahre, Tage, Wochen, Monaten am Leben war. Which is Revelation chapter 13, verse 5. Wenn ich auf Erfahrung 13, Vers 5 war. Then it dies. Dann stirbt es. And we can work out the date because we have a time span of 42 months. We just need to work out the beginning. Also wir ähm, können das Datum herausrechnen, weil wir hier die 42 Monate haben, wir brauchen nur den Anfang dazu. So the death also der Tod in the book of Revelation in dem Buch von uh, Offenbarung is marking the end of a time period. Markiert das Ende einer Zeitperiode. The end of 42 months. Das Ende von 42 Then Monaten. Ascends. Und dann kommt es wieder hoch. And because we have marked that the book of Revelation und war, ähm, wenn wir das markiert haben, die Buch Offenbarung, is a repeat and enlarge of Daniel, beziehungsweise das Offenbarung eine Wiederholung in der Weiterung von Daniel ist, what we can then do, was wir dann tun können, is see that the death in Revelation is the same as the death in Daniel. Ist, dass wir sehen können, dass der Tod in Offenbarung der gleiche ist wie in Daniel. Therefore, these become the same event, und deswegen werden diese die gleiche Ereignis, which we've marked here. Welche sich hier markiert hat. The death der Tod occurs by pushing, um, passiert durch dieses Pushen, which is a goal, welches eine Durchdringen ist. And the verse says it occurs at the time of the end. Und uh, der Vers sagt, dass es dies zum Zeit des Endes passiert. So in Revelation it's the end of a time period, and in Daniel it's the beginning of a time period. Also in Offenbarung ist es das Ende einer Zeitperiode, in Daniel ist es am Anfang einer Zeitperiode. Because the phrase time of the end means The time period of the end of the world. Then the time of the end is a Satz begriff, which heißt das Ende der Welt. Or we could say it this way: the beginning of the end. You can das auch so nennen: der Anfang des Ende. So we discussed that. Wir haben das bereits besprochen. And we also. Und wir auch. Looked at this concept here. Wir haben auch dieses Konzept betrachtet. We already know Wir wissen bereits, that this singular power dass diese, dies and resurrects. Dass diese einzelne Macht stirbt und wieder aufkommt. When you resurrect, you become more glorious. Und wenn man wieder aufkommt, dann äh, wird man herrlicher.
when you become more glorious, und wenn man herrlicher wird, there are differences. Um, dann sind da Unterschiede. And so we went to a Bible passage, we didn't read it. Wir sind zu einer Passage oder Abschnitt in der Bibel gegangen. Dann, uh, Revelation 11. Und das war auch in Baruch, also 11. Und ich schaue hier einfach nur für den Vers. For the Bible was escaping me at the moment. Revelation 11, verse 7. Offenbarung 17, Vers 7. When they have finished their testimony, the beast that ascended out of the bottomless pit shall make war against them. So, Eloite comments on this phrase, the beast that arises out of the bottomless pit. And in GC, Page 268, paragraph 3. Just here. Here. And White comments on that power. That's the end right. Lisa Mark commented. We'll just read that now. And we'll listen that yet. So the quote, um, the First that we just read. Sie wird diesen Vers, den wir gerade zitiert haben, zitieren. 11 Vers 3. 11, 11 Vers 7. Vers 7, not 3. Vers 7, sorry. 11 Vers 7. Offenbarung 11 Vers 7. When they had finished their testimony, the period when the two witnesses were to prophesy clothed in sackcloth ended in 1798. Wenn sie ihr Zeugnis bis Ende haben, die Zeit in den beiden Zeugen in Sackkleidern gekleidet, They were approaching the end of their work. War was made upon them. By a power represented as a beast that comes out of the pit. In many of the nations of Europe, the powers that ruled the church, sorry, that ruled in church and state, had for centuries been controlled by Satan through the medium of the papacy. In vielen der europäischen Nationen waren die Mächte, die in den Kirchen und Staat herrschten, Jahrhunderte lang von Satan und durch das Medium des Papstums kontrolliert wurden. So for the 1260, also für die 1260, it was the papacy that ruled. war es das Papstum, das äh, regiert hat. But here is brought to view a new manifestation of satanic power. Aber hier wird eine neue Manifestierung der satanischen Macht gesehen. She begins to comment on this. Und sie fängt an, dies zu kommentieren. The point that I want us to see the point, den ich möchte, dass wir sehen, is that when a power comes out of a pit, wenn eine Macht aus dem Abgrund hochkommt, it's a new manifestation of power. Das ist eine neue Manifestation von Macht ist. It looks different to when it went into the pit. Um, es schaut anders aus, als wenn es in den Abgrund hinabgestürzt ist. That's the point I to see. Das ist der Punkt, den ich äh, möchte, dass ihr das seht. Based upon that principle, basierend auf diesem Prinzip, when this power, when diese Macht, 
goes into a pit in, in the first part of the verse in dem ersten Teil des Verses, and then it resurrects out of that pit und dann kommt es aus diesem, um, wieder heraus. when it ascends Wenn es hochkommt, it becomes a new manifestation of satanic power it's not the same one as before in the movement uh, in der Bewegung, we spoke about this power when we über diese Macht gesprochen haben, the application that we would make. Die Anwendung, die wir dann vornehmen würden. What do we call it here when it ascended? Uh, was würden wir es hier denn nennen, als um, es wieder aufkommt? What do we call it when it died? Was haben wir es genannt, um, als es geschoben ist? We call it Papal Rome. Wir nennen es das Papst Päpstliche Rom. And when it ascended, we call it. Und als es wieder aufstieg, was nennen wir es dann? We call it Modern Rome. Das moderne Rom. We gave it a different name. Wir haben es einen unterschiedlichen Namen gegeben. And yet, Und dennoch, with this new name, we just kept all of its activities the same. Mit diesen uh, neuen Namen haben wir dennoch die ganzen Aktivitäten gleich übernommen. Also als gleiches übernommen. But inspiration says Aber die Inspiration sagt uns, it's a new manifestation of power. Das eine neue Manifestierung der Macht Gottes ist. And it's of satanic power, not the same as the old. Und es ist eine satanische Macht, es ist nicht das gleiche wie das alte. And then also from 1 Corinthians 15, Und von 1. Korinther, uh, 15 we know that this new manifestation of power is far more glorious than the old. Dann wissen wir, dass diese neue Manifestierung der Macht viel herrlicher ist als die alte. So we want to understand both of those concepts. Also wir möchten beide diese Konzepte verstehen. Uh, yes, 1 Corinthians 15. Wie das ist denn das? 1. Korinther 15. 1. Korinther 15. 1. Korinther 15. I just quote you from verse 42. Ich habe von uh, Vers 42 hier zitiert. In its resurrected state, it becomes more glorious. Und in seiner wieder auferstandenen Form wird es herrlicher. So, the first part of the verse is history. Der erste Teil der Geschichte ist, der erste Teil des Verses ist Geschichte. Second part of the verse. Der zweite Teil des Verses. Is something that happens in the future when this power resurrects. Ist um, das etwas in der Zukunft passiert, wenn diese Macht wieder aufkommt. So when it ascends out of the pit. Und wenn es aus diesem um, Abgrund wieder hochkommt. It's Revelation 17, 8. Es ist 17 Vers 8. It turns into what Revelation says, the eighth head. Da nennt es Offenbarung 17 das, den achten Kopf. Then in parenthesis, Und in Klammern, it qualifies that the eighth was of the seven or one of the seven. Qualifiziert es, dass es, dieser Kopf eine der sieben war. So there are not eight heads, there are only seven. Also da gibt es keine acht Köpfe, sondern nur sieben. And it says in the resurrected form, Und das in dieser wieder auferstandenen Form, which is number eight, Nummer acht ist, it looks like something. So, schaut es wie etwas aus. so without proving it, Ohne es jetzt zu beweisen, well, we need to go back to, uh, was wir tun müssen, ist wieder zu hören, is what would you put here in blue? Zurückgehen und was wird mir hier in blau machen? Alive. Uh, am Leben. It was alive. Es war am Leben. It's not alive. Es ist nicht am Leben. And will be alive. Und dann wird es am Leben sein. So number eight. Nummer acht. Is when the beast is alive. Ist, wenn das Tier am Leben ist. It's one of the seven. Ist eine der sieben. So all we need to know. Alles, was wir, uh, wissen müssen, number eight is equal to what number? Ist Nummer acht ist jetzt um, gleich welcher Nummer? We can do our maths. Wir können unsere um, Mathematik hier anwenden. Number three. So, Sister Tamina says number five. Number five. Number six. Number seven. So I'm not going to prove that, I'm just stating it as a fact, if that's confused you. Number eight is the number of the head. Is the, 
Zahles Kopfes. So I'm saying that's head number five. Und ich sage das Nummer uh, Kopfnummer Nummer fünf. Und Nummer sechs. Nummer sechs. That's number seven. Und Nummer sieben. So that's number seven, but it, the Bible calls it number eight. Also it's number seven, but um, in my, the Bible calls it also uh, number eight. So number five is the same as number eight. Also number five is the same as number eight. Which is correct. Which is correct. Because it's the same beast. Then it's the same tier. The beast was alive. Das uh, Tier war am Leben. And it's going to come alive again. And it's going to come again. It's going to come again. It's going to come again. So, when it resurrects, it's more glorious. Also, wenn es wieder aufersteht, dann wird es herrlicher sein. We could explain it this way. Und wir könnten es folgende Art und Weise um, erklären. Often when we have literal, uh, wenn wir oft das Liter buchstäblicher haben, what do we attach to literal? Was tun wir denn dem um, als buchstäblicher? Welches Wort tun wir daran hängen? Local. Uh, das Lokale. If you can read that in the red. Ich hoffe, ihr könnt das im Roten hier um, sehen. That's local and literal. Also, ist das Lokale, das Buchstäbliche. And this would be? Das Geistliche. Not local. Nicht lokal. Okay. But worldwide. Aber weltweit. Worldwide and spiritual. Weltweit und geistlich. So, we know Wir wissen, that in this story, 40 part A, dass in dieser Geschichte Vers 40 Teil A, it's a local literal phenomena. Then it is a local buchstäbliches Phänomen. Which occurs in Europe. Wenn es in Europa passiert. Then you would expect to see. Und dann würde man erwarten. A worldwide spiritual phenomena in the next part of the verse. Dass man ein weltweites äh, geistliches Phänomen im nächsten Teil des Verses sehen wird. Hopefully we're okay with that. Ich hoffe, das ist so okay. We can see the connection. Können wir diese Verbindung sehen? So we're already beginning to build a picture. Uh, wir fangen ja an, bereits ein Bild zu sehen. About this part of the story. Zwischen, uh, für diesen Teil der Geschichte. Part one. Part eins. It is more glorious. Ist es mehr herrlich? It's spiritual, therefore different. Es ist geistig, deswegen unterschiedlich. And it's a worldwide phenomenon. Und es ist ein weltweites Phänomen. So this power. Also diese Macht. What's the name of the power? Was ist der Name der dieser Macht? It's two names. Zwei Namen. Him. Er. Yeah, King, King of the North. Und König des Nordens. When it's him. Uh, when it's er ist. It's local, literal. Es ist lokal und buchstäblich. When it's King of the North. Wenn es König des Nordens ist. It comes a worldwide phenomena. Dann wird es ein weltweites Phänomen. Which is glorious. The third component. And the third component. Yeah. Yeah. Comes out of a bottomless pit. It comes out of a bottomless pit. Therefore, it's. And deswegen. King of the North was also local. The first part. This part? No, and where? This part? On the left side. One. It's King of the South. Yeah, all this yeah. is literal. Yeah. Local literal. Yeah. That's local literal. That's local, buchstäblich. But now it becomes spiritual worldwide. Mm -hmm. it's, more, it's more glorious. It's herrlicher. Uh, it's worldwide. It's, it's worldwide. And? And it's new. And it's new. Why did, we say, why did the Flukas family say it's new? Why did they say it's new? Based on GC 268. Here is brought to view a new manifestation of satanic power. You manifestation of satanic power when it ascends, when it resurrects. So we've got three components now. Uh, please explain the local literal link. Local literal. Um, yeah. Local lit uh, buchstäblich. So that will confuse people. Das wird jetzt heute verwirren. Because they're going to talk about literal. Denn sie werden über das buchstäblich reden. So I want to say. Ich möchte sagen. Just simply this. Einfach gesehen nur das. This is a European phenomenon. Das ist ein europäisches Phänomen.
europäisches Phänomen. It's local and it's to Europe. Es ist uh, lokal und uh, buchstäblich für Europa. If you're willing to accept that this is not really Babylon. Uh, wenn man, uh, wenn man willig ist zu akzeptieren, dass das nicht buchstäblich Babylon ist. But, aber, it doesn't call it Babylon, it just says it was him. Es nennt es ja eh nicht Babylon, uh, sondern es wird ja nur ihn genannt. So if you're willing to go along at this level and see that this is a European phenomenon, it's local and literal to Europe only. Also wenn man sieht, dass es hier einfach ein lokales Phänomen ist, was sich auf Europa bezieht. What I want us to see ich möchte, dass wir sehen, is that this is different to its ending. Dass es anders ist, wie sein zu Ende kommt. Which becomes a worldwide Phenomena. So don't read too much in the literal and the spiritual. Also lest jetzt nicht zu viel in dieses buchstäbliche und geistliche hinein. Because none of, them, none of it is literal in any kind of normal sense of the word. Denn uh, nichts von dem ist um, so buchstäblich wie es dieses Wort eigentlich aussetzt. So at the end. Und am Ende. What, what do we see? Was sehen wir? It's worldwide. It's weltweit. It's glorious. It is glorious. And it's. Und es ist new. It's new. Three parts. Drei so Teile. Put that down. Lass uns das hier hinschreiben. Glorious. Es ist herrlich. It's worldwide. Es ist weltweit. And Und it's new. Es ist neu. We have those parts. Man hat diese Teile. In the original, in dem ursprünglichen oder original, what was it? Was war es da? Local. Es war lokal. Europe. Europa. It was not new. It was old, of course. Es war nicht neu. Es war alt. Es war Europa. And it wasn't glorious. Und es war nicht herrlich. But what do we know about the old? Aber was wissen wir über das Alte? What do we know about this history? Was wissen wir über diese Geschichte? Was wissen wir? It's had power and comes to the end. It's not two months. We know the date. Wir kennen das Datum. We know when this happened. Wir wissen, wann dies passiert ist. What we don't know Was wir nicht wissen, is when it becomes glorious, when it becomes worldwide, when it becomes new. Wenn es herrlich wird, wenn es neu wird und wenn es äh, weltweit wird. And if you don't know when, wenn man nicht weiß, wann, what don't you know? Dann weißt du nicht, was. You don't know what to look for. Dann weißt du ja nicht, wo you don't nach, know what to see. Nach sollst, was du sehen so this is where our understanding becomes important. Also das ist, wo jetzt unser wichtig wird. Is because when you have the missing information in Revelation, also wenn man diese missende oder fehlende Informationen aus Offenbarung hat, you begin to find it in Daniel 11, verse 40. Dann fängt man an, sie in Daniel 11, Vers 40 zu finden. Because here you have some details. Denn hier hat man ein paar Details. What's missing? Was fehlt denn hier? In Revelation. In Offenbarung. Der Anfang. When it resurrects. Uh, wenn es wieder aufkommt. What's, what's missing in Revelation? Um, was uh, fehlt denn in Offenbarung? Besides the time, abgesehen von der Zeit, it's going to resurrect. We know that. Wir wissen, dass es wieder auferstehen wird. And then when it resurrects, what will it do? Und wenn es wieder aufersteht, was wird es tun? It will be like a storm. Es wird wie ein uh, Wirbelsturm. Against him. Uh, gegen ihn. And him. Und ihn. Is who? Is where? Daisy says it's going to attack. So Sister Daisy says it's going to do an attack. Also Sister Daisy says it's going to attack. So what we want to look for? Also wofür wir schauen wollen oder was wir machen? When we see the resurrection, is that when we see the resurrection? It's not available in the Book of Revelation. Ah, that's when it's not in the Book of Revelation. That Daniel provides for us. Um, and Daniel gives us that then. Is that as it resurrects, dass, wenn es aufersteht, it will attack. Dass es attackieren wird. And who will it attack? Und wen wird es attackieren? What kind of attack will it be? Uh, welche Art der wird es sein? 
He won't attack the king of the north. He is the king of the north. Es wird den König des Nordens nicht attackieren, denn es ist der König des Nordens. Someone says Brooklyn. Here it is. Not how it attacks, who it will attack. Also nicht wie es attackiert, sondern wen es attackiert. Here it is. Here is this. It's going to attack A. Es wird hier A. I put a dash. Attackieren. Ich habe hier noch einen Komma. Because. Uh, then. Now spiritual. Nun ist es geistig. Also ich habe noch einen Strich gemacht. It's different. Es ist unterschiedlich. I have a general question. When you speak about local, you said Europe. Yes. But concerning this, it's uh, not Europe. I don't understand it. Josiah Lich sees Turkey and France. So, Brother Wolfgang is talking about Josiah Lich, and I'm talking about Elder Jeff Pippinger. Also, Brother Wolfgang spricht hier über Josiah Lich, aber ich spreche hier über uh, Jeff Pippinger. That's clear for me. I'm talking about our perspective of what these verses mean. Ich spreche über die Perspektive, wie wir denken, dass diese Verse bedeuten. And what I wanted us to see Und was ich sehen, möchte, dass wir sehen, is the integrity of our conclusions, our analysis. Is the, um, uh, I wanted us to see how we can piece together all the puzzle to come to very solid and correct positions. Zu richtigen und sicheren Schlussfolgerungen zu kommen. But I also want us to see Aber ich möchte, dass wir auch sehen, how we needlessly failed in some of our work. Wie wir uh, teilweise in unserer Arbeit so fehlgeschlagen sind. So, when we go back and forth, wenn wir zurückgehen und wieder vorgehen, we know when the beast's wound is healed, when it resurrects, um, wenn wir sehen, wenn die Wunde geheilt wird und dann es wieder aufersteht, it will attack somebody. dann wird es jemanden attackieren. And that attack und diese Attacke will be much more ferocious than the attack that it received. Uh, wird nun viel uh, stärker, schlimmer sein als die Attacke, die er selber erhalten hat. Small arrow to big arrow. Dieser kleine Pfeil zu diesem großen Teil. Push to whirlwind. Also dieser Push zu diesem Wirbelsturm. And who is it going to attack? Und wen wird es jetzt attackieren? It says him, but who is it going to attack? Also dieser er, aber wer ist das? King of the South. King of the South is in the blue. Der König des so what we now need to see. Was wir nun jetzt sehen wollen. Good. We now need to see that verse 40 is dealing with revenge. Ist es dieser Vers 40 hier, dass es hier um Rache geht? So we're beginning to build up a picture now. Also fangen wir jetzt an ein Bild aufzubauen. In the glorious resurrection, in der herrlichen Wiederauferstehung, now we're dealing with a worldwide phenomena. Jetzt haben wir ein weltweites Phänomen. It's new. Es ist neu. And when we start considering the timing of it, und wenn wir hier die Zeit sehen, we have some markers. Und betrachten dann haben wir gewisse Markierungen. What should we expect to see? Was sollten wir denn erwarten, dass wir hier sehen? A revenge attack. Eine uh, Attacke, die eine ein Rachefeld zugibt. So all we need to do now, alles was wir jetzt tun müssen, is try to understand, ist versuchen zu verstehen, who this power that he's going to attack is. Wer denn diese Macht ist, die er attackieren wird. And when you can see who the um, who the person is that's being attacked? Wenn man sehen kann, wer diese Person ist, die attackiert wird. What can you do then? Was kann man dann dann tun? Look for when that happens. Man kann dafür schauen, wann das dann passiert. And if you know when, und wenn man dann weiß, wann, what have you got? Was hat man dann? A date. Ein Datum. And as soon as you have that. Sobald man das hat, then you begin to challenge spirit prophecy. Dann tut man, uh, den Geist der because Alan White is going to tell you, no one knows any timing. Denn er weiß, wird sagen, keiner weiß die Zeit. After 1844. Nach the whole message of Daniel 11 verse 40 is about time. Die ganze Botschaft von Daniel 11, 40 geht um die Zeit. Someone has a question.
um, is this why we're seeing that racism protests first in the US and then going worldwide, local then worldwide? So the question asked, is this why we're seeing the issue of racism first in America, then worldwide? Also the Frage is, is das, warum wir den Rassismus erst uh, in America sehen und dann weltweit? I think what's happening ich denke, was passiert, is that everybody's eyes are turned upon America is that alle Augen auf America gerichtet sind, because the issue of racism denn dieses Thema des Rassismus has been around forever. Uh, schon seit immer eh und je da war. And it's alive and well in many countries outside of America. Und außerhalb von Amerika um, gedeiht auch dieser Rassismus sehr gut wohl in vielen Ländern. What I wanted to see, us to see Was ich wollte, dass wir sehen, is the characteristics dass diese that we should be able to identify in the verse die wir in dem Vers könnten, that tells you when, die uns sagen, wann, when this work of resurrection would begin. Wann du dieses, uh, diese Arbeit der Wiederherstellung anfangen. So, also, if you want to know what the spiritual manifestation of this entity is, you go to the literal also, representation. Wenn man die uh, geistliche Anwendung dieser Dinge sehen möchte, dann geht man zu dem Buchstäblichen. And we know who that was. Und wir wissen, wer das ist. France. Frankreich. And the White's going to give us that information. Now we're going to start dealing with some applications. Ellen White uh, gives us this information, information, and now we're going to start with some applications. So this is a local phenomenon in Europe. And this is a local phenomenon in Europe. When France begins to assert itself on the stage of history. And um, this bühne der Weltgeschichte aufkommt. And according to our understanding. Und äh, gemäß unseres Verständnis it makes war against the papacy. Äh, führt es Krieg gegen das Papsttum. Now if it's making war against the papacy or the king of the north, und wenn es hier Krieg gegen das Papsttum, den König des Nordens, führt, we have not gone into the rest of Daniel 11 to work any of that out. Äh, dann sind wir in, äh, noch nicht zum Rest von Daniel 11, das wird sich gegangen, um den Rest äh, auszuholen. Uh, to behandeln. We just went to Revelation to do that work for us. Wir sind einfach zur Offenbarung gegangen und haben, dort hat es das für uns getan. Singular power, singular power. Singuläre Macht und auch hier eine singuläre Macht. Repeat and enlarge. Wiederholung und Erweiterung. Chiasm. Und ein Chiasm. Therefore it all becomes, it all fits nicely together. Und deswegen passt es alles so schön zusammen. So, if you want to understand what the spiritual is, you go to the literal. Wenn du verstehen möchtest, was das Geist, local. Geistliche ist, dann muss man zu buchstäblichen bzw. zum Lokalen gehen. So, we'll skip through this rapidly. Also, wir gehen da jetzt mal schnell durch. You look at the, manner, or the characteristics of France. Man um, sieht hier die oder schaut die Charaktereigenschaften in Frankreich an. Revelation 11 tells you what it is. Offenbarung, Kapitel 11, sagt uns, was das ist. What the characteristics of France in Revelation 11. Was sind die Charaktereigenschaften von Frankreich in Sodom, Sodom and Egypt. And Egypt. So when you go to Ellen White's commentary on this, uh, when to the commentary from Ellen White, she speaks about that power. She tells you what those symbol like, what those symbols refer to. And she um sagt uns was woraus sich diese Symbole beziehen. Brother Wolfgang just mentioned it was atheism. Und Bruder Wolfgang hat es gerade erwähnt, es ist der Atheismus. We'll read 269 paragraph 1, great controversy. It had been Rome's policy under a profession of reverence for the Bible Es war die Politik Roms gewesen, die Bibel unter dem Unter, to, to keep it locked up. unter dem Bekenntnis der Erfurt von der Bibel in einer Un, äh, es verbor vor dem Volk verborgen zu halten. The truth was locked away. Und die Wahrheit war verborgen. But another power, Aber eine weitere Macht, the beast from the pit, äh, das hier aus dem Abgrund, this power will arise to make open war 
upon God's word. Sollte sich erheben, um einen offenen Erfährenkrieg gegen Gottes Wort zu führen. So Ellen White says both powers warn against God's word. Also sie, er meint, beide Mächte haben Krieg gegen Gottes Wort geführt. The great city in whose street the witnesses are slain. Um, die große Stadt, in welchen die Zeugen Gottes getötet werden. Was Egypt. War Ägypten. Of all nations presented in the Bible. In, von allen Nationen, die in der Bibel repräsentiert wurden. Egypt was most boldly Egypt most boldly denied the existence of the living God and resisted his command. In allen Nationen, die in der biblischen Geschichte vorgestellt waren, leugnet die Kirchen am kühnsten die Existenz des lebendigen Gottes. Ellen White quotes from Exodus 5, 2. Ellen White zitiert von um, 2. Mose 5. Pharaoh said, Und der Pharaoh sagt hier, Who is Jehovah? Wer ist denn Jehovah? I know not Jehovah. Ich kenne ihn nicht. She says, this is atheism. Und sie sagt, uh, das ist der Atheismus. And the nation represented by Egypt would give voice to a similar denial of the claims of God. And then um, the... Uh, das ist Atheismus. Uh, und die Nation, die durch Ägypten repräsentiert wird, würde eine ähnliche Leugnung um, ja, an den Tag legen. Now... The problem with that statement. Um, das Problem mit dieser Aussage. When Ellen White talks about this being atheism. Wenn Ellen White darüber spricht, dass dies der Atheist, um, Atheismus ist. The following. Ist das Folgendes. When people read atheism, in fact, when Adventists read atheism. Uh, wenn die Leute hier den Atheismus lesen. We misread. Dann uh, verstehen wir es falsch. We think atheism is not believing in God. Wir denken, dass der Atheismus etwas ist, das wir nicht in Gott glauben. Any God. In irgendeinen Gott. But if you're going to see what Egypt really was. Aber wenn man schaut, was Ägypten wirklich eigentlich war. Were Egyptians atheists or not? Waren Ägypter Atheisten? Was Pharaoh an atheist? War der Pharao ein äh, Atheist? In the way we would normally use that word today. Der Art und Weise, wie das uh, heute dieses Wort benutzen wird. No. Nein. If you go to all the Tessie's recent presentations, wenn man zu der Präsentation von Elisa Tess geht, uh, she did a presentation called Worshipping the Apis Bull. Da hat sie eine Präsentation gehalten, die heißt uh, den Apis Bull uh, anbeten. If you um, well, to go through that study, und wenn man durch diese Studium durchgeht, You'll see that she's referring to the golden calf. Dann sieht man, dass sie sich auf das goldene Kalb bezieht. Which was a representation of one of the primary, if not the primary, gods of Egypt. Which is eine Repräsentation eines der wichtigsten, wenn nicht auch sogar der wichtigste uh, Gott Ägyptens war. That Pharaoh himself was God. Selbst Pharaoh selber war ja ein Gott in sich selber. That's what he means when he says. Who is Jehovah? I've never heard of him. Das ist was er meint, wenn er sagt, wer ist Jehovah? Ich habe von ihm noch nie gehört. This is not the modern day definition of what atheism is. Das ist die nicht die moderne Definition von das, was Atheismus ist. So I want us to remember that. Ich möchte, dass wir uh, uns daran erinnern. When we try to define um, who The King of the South was and is. Wenn wir versuchen zu definieren, wer der König des Südens war und ist. Because we expect it to be an atheistic country or society. Denn wir erwarten, dass es eine atheistische ähm, Gesellschaft ist. We can then go on to look at the characteristics of Sodom. Dann können wir weitergehen und die Charaktereigenschaften von Sodom betrachten. And in 269 paragraph 2. Und in Kurzer uh, Kampfseite 269 paragraph 2 im Englischen. It tells you what, what the characteristics of Sodom means. Das sagt es uns, was uh, die Charaktereigenschaften von Sodom ist. The corruption of Sodom in breaking the law of God was especially manifested in licentiousness. Die Verderbheit von Sodom, das Gesetz Gottes zu brechen, zeigte sich besonders in Zügellosigkeit. All I want us to see, Alles, was ich möchte, dass wir sehen, is once you take those characteristics, wenn man diese Charaktereigenschaften nimmt, and you start applying the history, wenn man anfängt, die Geschichte anzuwenden, 
you can come to the conclusion relatively easily that the worldwide glorious manifestation Dass diese, uh, herrliche weltweite Manifestation, this new manifestation of the King of the South becomes Russia. Diese neue Manifestierung des Königs des Südens dann Russland wird. We might call it the Soviet Union. Uh, wir können es auch die Sowjetunion nennen. And then all you need to do Und was man dann alles tun muss, is find out a history ist, dass wir eine finden müssen, when the King of the North has a revenge attack upon Russia. Wo der König des Nordens eine uh, Rache an uh, Russland ausübt. And that can be relatively easily done. Und das kann relativ einfach getätigt werden. Where would you begin that story? Wo würde man denn diese Geschichte anfangen? In what country would you begin that story? In welchem Land würde man diese Geschichte anfangen? Mm -hmm. Not Germany. Nicht Deutschland. Italy. America. America. Here. Here. Where we are. Wo wir sind. In Portugal. In Portugal. Why would I say that? Warum würde ich das sagen? Fatima Pomus sings like that. Good. Being Fatima. The story of Fatima. Die Geschichte von Fatima. The promise or the commission that was made or given to the papacy. Diese Verheißung, die dem Papstum gegeben wurde. And what year was that? Und in welchem Jahr war das? So 1917. What happens in 1917? Besides Fatima. The first World War. Revolution. We'll call it the Russian Revolution. Good. So they happened at the same time. So this is where you can begin to trace this story. Da kann man anfangen, diese Geschichte zu verfolgen. That King of the North. Das der König des Nordens. We'll call it modern Rome or the papacy. Wir können es auch das moderne Rom oder das Papstum nennen. Wants to make revenge against Russia. Um, sich an Russland rächen will. So it begins here in Portugal with the story of Fatima in 1917. Es fängt 1917 hier in Portugal mit der Geschichte von Fatima an. And you have all the mistakes that were made. Und uh, man hat diese ganzen Fehler, die da getan wurden. By the papacy. And then it corrects all of those mistakes. Dann korrigiert es all diese Fehler. And you arrive in which year? Und wo kommt man dann? In welchem Jahr kommt man da an? 1989, the time of the end. 1989, Where you begin to see this revenge attack. Wo man da diese um, diesen Rache, diese Racheattacke oder die Attacke der Rache sieht. Where it delivers a wound to the king of the south. 1989. Leading to its death two years later in 1991. Which is why sometimes we refer to it as Russia or the Soviet Union. The Soviet Union, of course, is No, we'll leave that to one. Leave that for one moment. So we've spoken about worldwide. Also, wir haben dieses weltweite gesprochen. And we know that Russia is not worldwide. Und wir wissen, dass Russland nicht weltweit ist. We also know. Wir wissen. According to the verse. Das gewesen im Vers. When the king of the north. Wenn der König des Nordens. Comes as a whirlwind. Als ein Wirbelsturm kommt. What does it come with? Mit was kommt es denn? What are the tools of that whirlwind? Was sind die Werkzeuge dieses Wirbelsturms? Ships, Schiffe, chariots, Wagen, horsemen, und Reiter, or economic and military strength. Oder wirtschaftliche und ähm, militärische Macht. The verse is clear. Der Vers ist klar. Those things don't. Those things are not in the possession of the King of the North. It uses those things. Und man sieht hier deutlich im Vers, dass es der König des Nordens diese Dinge nicht besitzt, aber sie benutzt. Let me rephrase that. Lass mich das nochmal sagen. The economic and military strength 
die ökonomische oder wirtschaftliche und militärische Macht is not the king of the north, ist nicht der König des Nordens, used by the king of the north. aber es wird vom König des Nordens benutzt. We explain that to be a symbol of the United States. Und wir nehmen das als, als ein Symbol von den Vereinigten Staaten. So what we're doing, was wir dann tun, in Daniel 11, Vers 40, in Daniel 11, Vers 40 our version of this, unsere Version der Dinge, is answering one question. Ist, dass wir eine Frage beantworten. What was that question? Und was war diese Frage? When? Good. Um, wann? So we're answering when. Also wir antworten wann. This resurrection begins. Wann diese Wiederauferstehung beginnt. And all you need to do is look for the date. We have the dates now. Und wir müssen nach dem Datum Ausschau halten. Wir haben das Datum jetzt. And of course, this stands in direct opposition to what our white would lead us to believe. Und das ist in direkter, uh, direkter Opposition, Opposition oder im Gegensatz zu dem, was ein White sagt. That we do not know when this thing will happen. Dass wir nicht wissen, wann diese Sache passiert. Because after 1798. Denn nach 1798. Going into 1844, she's adamant that there's no more time. And what we want to know is when this revenge attack or this ascension happens. And she says there's no more time. So, someone's asked a question. Jemand hat eine Frage gefragt. Do we still consider the papacy as the king of the north and the United States still its armies? Sehen wir immer noch das Papstum als das König des Nordens und die USA dann als die Armeen? I do. Ich denke das so. Or are we just looking at the United States as the king of the north? Oder betrachten wir die Vereinigten Staaten einfach als den König des Nordens? And I would say I do to that question as well. Und ich sage, das stimmt auch. And are you answering this now in this study? No, I'm not. Und dann die Frage ist, tust du das in diesem Studium beantworten? Und dann sage ich nein. So the question is, also die Frage ist, who is the king of the north? Wer ist denn der König des Nordens? Is it the papacy, the United States? Ist es der Pap ist es Papstum oder die Vereinigten Staaten? Or both. Oder beides. So we have answered this question here at the school earlier. Uh, wir haben das hier an dieser Schule schon beantwortet. But I want to quickly answer it this way. Aber ich möchte es schnell in folgender Art und Weise äh, beantworten. We have pagan Rome, papal Rome. Wir haben das Päpstige Rom, das heißt schon. Pagan and papal. Also das äh, heißt schon das Päpstige. Y38, 1798. Um, By 38, 1798. There are various dates you can give for pagan Rome. Also, there are various dates or more dates you can give for pagan Rome. So, the date that I will give das Datum, das ich geben werde, will be 31 BC. As I'm passing up this. But there are different dates you can give. But there are different dates you can give. But there are different dates you can give. Well, I want us to see. Was ich, äh, möchte, dass wir sehen, when we have the papacy, wenn wir das haben, we have this tension. Dann haben wir diese Spannung, Revelation 13, verse 1. 13, Vers 1. The beast. Das Tier. Is it the papacy? Is that what the white says? Is it the papacy? Sagt, or is it the state or government? Is that what the says? Or is it the state and the regime? Is that what the we know wir wissen, in this history here, dass in dieser Zeit hier, according to Daniel 8, 12, in Bezug auf Daniel 8, Vers 12, and 11, verse 31, und, äh, the arms shall stand on its part. Das uh, Armeen oder äh, Arme an seiner Seite stehen werden. Papacy shall receive 
military aid. Das ist Pastum, äh, militärische Hilfe. <coughs> and that military aid Und diese militärische Hilfe is whom? Is where? This power here. And diese Macht hier. Pagan Rome das heidnische Rom supports the papacy. Und das Papsttum äh, unterstützen. So Pagan Rome goes all through this history. Also das Papsttum geht durch No, das heidnische Rom geht durch die ganze Geschichte hindurch. First it rules by itself. Als erstes regiert es in sich selber. And then depending on the story. Dann kommt es auf die Geschichte drauf an. It rules with the papacy. Dann tut es entweder mit dem Papsttum regieren. Or is submissive uh, to the papacy and supports it. Und es ist dem Papst und dann uh, unterwürfig und tut es unterstützen. So, depending upon the story that you want to write, uh, es kommt drauf an, welche Geschichte man lesen möchte. United States, die Vereinigten Staaten, the state, we'll just call it government, also der Staat, die Regierung, so nennen wir das mal jetzt, can be identified as the king of the north, kann als der König des Nordens aufgezeigt werden, or it can be identified, oder, or the, or, or the kingdoms can be identified as what we would call the church or the papacy. So the König des Nordens can auch the Gemeinde bzw. das Kirche der der Papstum dargestellt werden. Das Papstum. Next question. So Brother Cody said, never mind on this question, but we'll have a go anyway. Brother Cody said, it's okay. We'll run a frame, but we'll do it anyway. If the beast is a state power, when the the steer a statesmacht is, we've proven that. We have already proven that the beast is the him in verse forty. And the steer is the er in verse forty. Which we agree on. Where we agree on the beast. Does that mean the papacy? Bedeutet das, dass das Papsttum is a state power. A statesmacht is. And the answer is no. And the answer is no. I think it's more complex than that. I think it's a bit complexer. This is the problem. This is the problem here. Here. By 3870-98. This is the 42 months. That's in the 42 months. So live in this power. Um. As had lived and had keine Macht. Had Macht. Sorry. Uh, 538678 12.60 that it uses. Oder ist es der Staat, die Regierung, die es benutzt? And in Revelation 17, Und in Offenbarung 17, verse 2, I think. 2. Uh, yeah, 17, verse 2, it says, with the, with the kings of the earth, it commits fornication. Um, also, Offenbarung 17, Vers 2, in Zeit, so let me get myself out of a difficult situation. Look at Genesis. It says when two people come together, they become one flesh. And so whether it's the papacy, the woman, or the kings, the beast, they become one flesh here, one entity. And so therefore it's hard to distinguish who the, the king of the north is, if we use that term. Who the power or the people of the north are. It could be considered the papacy or the state. Just to answer the question about is it the US or is it the papacy? Also, um die Frage zu beantworten, ob es das Papsttum oder die USA ist, just want to remind us uns nur daran erinnern, that we are currently in we're currently in the history dass wir momentan uns in der Geschichte befinden, where the United States is ruling, wo die Vereinigten Staaten regieren, which would be this. Wenn es das hier wäre. We're going to come to a time period when we will say 
the papacy will rule. Und wir kommen zu einer Zeitperiode, wo wir sagen werden, dass es Papsttum regiert. Where they join forces. Und sie ähm, dann äh, ihre Kräfte vereinigen. Okay, so I'm going to pull out of that because. Also ich werde das jetzt herausnehmen. I don't want to confuse me. Denn ich möchte äh, dann nicht zu sehr verwirren. Okay, so let's summarize. Äh, lass uns zusammenfassen. What we can do. Was wir tun können. Is Identify the characteristics of the King of the South here, number one. Here, number one, the Eigenschaften des Königs des Südens aufzeigen. It's Egypt and Sodom. It's Egypt and Sodom. We call it atheism, but it's not atheism as we would. It wouldn't be the classic dictionary definition of atheism. We can it atheism nennen, aber es ist nicht eine klassische Definition von einem Gottesbuch. Was Atheismus eigentlich ist. According to the Bible, what is atheism? In Bezug auf die Bibel, was ist eigentlich Atheismus? It's not no God. It is not that man kein God has. It's not believing in Jehovah or the true God. It is not that man an, also it is that man nicht an den einzig wahren Gott Jehovah glaubt. Using the the title that uh, Elder Tess gave us. Wenn man diesen Titel nimmt, den Elder Tess uns gegeben hat. This is worshiping uh, Apis the bull. Ist es, dass man diesen Apis Bullen anbetet? Which is an alternative God. Wenn es ein alternativ Gott ist. Not no God. Also es ist hier nicht, dass es kein Gott ist. All we now need to do. Alles was wir jetzt tun müssen. Is see when this revenge attack happens. Wann diese Rache passiert. When it's new powers. Wenn es eine neue Macht ist. And there's this glorious manifestation. Und dann diese herrliche Manifestation. And without going into more proofs on this, I'm just going to say this is Russia. And I will just say, without any proofs to give that this is Russia. So when we do that, and when we do that, I want us to understand what worldwide means. 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 I want us to the reason why I ask that question Der Grund, warum ich diese Frage stelle, is because traditional evangelical um, the evan traditional evangelical way of looking at this denn traditionelle, um, die traditionelle, traditionelle evangelische katholische Ansicht dies zu betrachten is that every single country in the world is going to be involved in these wars ist dass jedes einzelne Land auf dieser Erde da in diesem Krieg involviert ist what do we mean when we say worldwide? Und was ist es, was wir uh, meinen, wenn wir weltweit sagen? Everybody can recognize it. That the whole world can recognize it. Weil die ganze Welt kann es erkennen. I will look for a specific term. Ich möchte für ein, ich suche einen speziellen Begriff. Ist es Christian? Not Christian. Uh, nicht die christliche Welt. Spheres of influence. Um, the same Einfluss Gebiete. So when we talk about worldwide, also when we talk about worldwide, uh, reden, what we're actually talking about is spheres of influence. Worüber wir eigentlich ja lesen sind uh, Einfluss Gebiete. The spheres of influence that these two powers had. Also sind die Einfluss Gebiete, die diese zwei uh, uh, Gebiete haben. And what's the word that we use instead of spheres of influence? Und was sind diese Dinge, die wir eigentlich benutzen oder Begriffe anstatt Einflussgebiete? Proxy, excellent. Um, es ist Proxy oder Stellvertretung. So, Sister Emma said Proxy as well. So what we're now doing was wir jetzt tun, is we begin to understand what we should be looking for. Ist, dass wir anfangen zu verstehen, wonach wir eigentlich suchen sollten. In too many ways. In uh, zwei Arten und Weisen. We've had this evangelical perspective of what worldwide means. Ist, dass wir diese evangelikalische Perspektive hatten, was eigentlich weltweit bedeutet. It's not just this issue of first in America, then the world. Es ist nicht uh, diese Perspektive, dass erst Amerika ist und dann die Welt. Every country. Jedes Land. This concept of worldwide. Um, dieses Konzept von weltweit is about spheres of influence. Es geht hier um Einflussgebiete. About proxy wars, proxy influences. Also um uh, 
Proxy oder Stellvertretungseinfluss. It took us es hat uns 25, years 15, 25 Jahre gebraucht, to overcome something. etwas zu überwinden. What did it take us 25 years to overcome? Und was hat es uns 25 Jahre lang gebraucht, zu What were we afraid of? Worüber waren wir, ähm, hatten wir Angst? We were afraid of time setting. Wir hatten Angst vor der Zeitsetzung. And 25 years. Und 25 Jahre. 1989. 1989. To. Bis. There it is. 2014. 2014. So that's 25 years. Das sind 25 Jahre. We should have known. Wir hätten wissen müssen. I know the book itself, ich the weiß, magazine, uh, Time in the End, wasn't written in 1989. Get that. 1996, I think. Es war 1969. So it's much later. Also it's 1996. Yeah, 1996. Seven years later. Das sieben Jahre später. Even though it was written later, we should have known also wir hätten wissen müssen, if we had approached this properly dass wenn wir daran richtig angehen, we had all the tools to do so und wir hatten die ganzen, uh, dies zu tun, that we were challenging inspiration. Dass wir den Geist der herausgefordert hätten. That this movement had begun to time set. Und dass diese Bewegung angefangen hat, wieder Zeit zu setzen. And not only had it begun to time set, it was necessary. Und nicht hat es nur angefangen Zeit zu setzen, sondern es war auch notwendig. Because that's the that's been the unanswered question. Denn dies war diese Frage, die nicht beantwortet war. Because in Revelation, denn in der Offenbarung, it tells you everything you need to know. There's no guesswork. It tells you all the details except when it will happen. Da wird uns die ganzen Details gegeben. Man muss ja nicht raten. Es ähm, außer wann es passiert. Diese Information wird uns nicht gegeben. And when you realize when, und wenn man realisiert, wann es ist, by comparing Revelation and Daniel, wenn man Offenbarung und Daniel miteinander vergleicht, then it makes complete sense, dann macht das alles kompletten Sinn. What the Midnight Cry Message was trying to show us or teach us. Was die Mitternachtsrufbotschaft versucht hat zu zeigen und zu lehren. It has turned everything I'm going to say upside down. Es hat alles, wie ich es jetzt nenne, auf den Kopf drin. Our idea. Unsere Idee. What number is this? Welche Nummer war das? It's not number eight. It's number. Es ist nicht Nummer acht. Number seven. Es ist Nummer sieben. Five, six, seven. Und Nummer fünf, sechs, sieben. Now we have been afraid of number seven. Wir hatten Angst vor Nummer sieben. Because we've misidentified number seven. Denn wir haben Nummer sieben falsch identifiziert. Here in Europe. Hier in Europa. What was number seven? Was war Nummer sieben? We were so fearful of. Wovor wir so Angst haben. In Europe. In Europa. The EU. The EU. So we were fearful about the EU. Also wir hatten Angst vor der EU. Because we saw it was the precursor of number seven. Denn wir haben gedacht, dass es dieser Vorreiter von Nummer 7 wäre. And it was just a local manifestation of the UN. Und es war einfach eine, nur eine lokale äh, Form der UN. Which we would say would be some evil satanic power. Wo wir sagen würden, dass es eine ähm, böse satanische Macht war. And whilst we've been looking in this direction. Und wenn wir dann in diese Richtung geschaut haben. What's been happening? Was ist da passiert? Testament Church, Volume 9. Um, page 11. Seit, uh, 11. What's been happening? Uh, was ist passiert? New York. Not New York. Uh, nicht New York. This is, uh, I don't know if he's watching, this is Elder Benjamin's, one of his favorite passages. This is one of Elder Benjamin's living citation. I'm going to miss the quote. Sorry? We've done, yeah, we're all of this, we're, this is all revision, we've done all of this in class. Wir haben all das in class, uh, in der Grundrecht gemacht. Nineteen. 
Page 11, paragraph 2. 19, the agencies of evil are combining their forces and consolidating. They are strengthening for the last great crisis. Great changes are soon to take place in our world and the final movements will be rapid ones. Die Vertreter des Bösen vereinen ihre Kräfte und etablieren sich. Sie rüsten sich für die letzte große Krise. Große Veränderungen werden bald in unserer Welt stattfinden und die letzten Ereignisse werden schnell ablaufen. So, as we've approached, also wie wir, um, our study of Daniel 11, verse 40, während wir an unser Studium Daniel 11, Vers 40 herangegangen sind, I want us to be comfortable, möchte ich damit wir, uh, ja, okay sind, with the methodology that we've used, mit der Methode, die wir benutzt haben, the conclusion that we've arrived at, die Schlussfolgerungen, zu denen wir gekommen sind, If there's one point I would want us to see, Und wenn es da einen Punkt gibt, den ich möchte, dass wir sehen, is that it's all based upon these three verses here in the book of Revelation. Diese zwei um, Verse in Offenbarung uh, passieren. All repeat enlargements on one another. Alles Wiederholung und Erweiterung. As Sister Tamina uh, reminded us, wie Schwester Tamina uns daran erinnert hat, in verse 8, in Vers 8, There's two statements. So we have, I've only given three here, but there are actually four statements. And based upon this modeling, this is how we have explained verse 40. Where we get this part A and part B. And the reason we need revelation to do that is what? Why do we need revelation to do that? Revelation of the sealed book. So it's the revelation of the sealed book. Separate to that. If you didn't have revelation, and you just had Daniel 11 verse 40, what would you not have? Was würde man denn nicht haben? You wouldn't have, you would have the time at the end. Man würde das Zeit des Endes haben. You wouldn't have a part A. Man würde nicht einen Teil A. And a part B. Und Teil B haben. In our studies tomorrow. In unserem Verständnis, äh, und in unserem Studium tomorrow. I want us to see. Möchte ich, dass wir sehen. That if you read the verse. Dass wenn man den Vers liest. There is no such thing as a part A and part B. Dass es da kein Teil ist. It's not there in the verse. This is a structural construction. And all of those people who have left the movement, who talk about a thus saith the Lord, to be just blunt about it, they lie. Ist, dass sie eigentlich lügen. They don't believe in the thus saith the Lord. Sie glauben nicht in ein so sagt der Herr. They don't believe in plain reading. Uh, sie glauben nicht in ein um, normales oder gerade herauslinige, geradliniges Lesen. Because if you didn't have revelation, denn wenn man die Offenbarung nicht hätte, you cannot go to verse 40, dann kann man nicht zu Vers 40 gehen, and construct a part A and a part B to that verse. Und man kann nicht einen Teil A und Teil B in diesen Vers hineinbauen. If you take a plain reading of the verse. Wenn man diesen Vers so liest, wie er ist. It's a manipulation to do that. Es ist eine Manipulation, das zu tun. The only way you can do that in this verse. Die einzige Art und Weise, wie man das in diesem Vers when you, have this, when you have this chiastic structure. Wenn man diese uh, Struktur des Chiasmus hat. When you have this repeat and enlarge. Wenn man diese Wiederholung und Erweiterung hat. It's all based upon. Passiert alles. Part A. A part B of these verses. A und B dieser Verse. And then you project this story onto verse 40. Und dann nimmt man diese Geschichte und tut sie über Vers 40 tunneling. So it's a structural construction. Also es ist eine strukturelle Konstruktion. It's not based on a plain reading. Es ist nicht basierend auf einem ähm, äh, normalen oder buchstäblichen Lesen. You can use the time in the magazine to make a point. Man kann das Zeit des Endes Magazins nehmen, um einen Punkt zu machen. 
but it will never prove the following point. Aber es wird niemals den folgenden Punkt beweisen. Without revelation, ohne die Offenbarung, read this way, wenn man es so liest, which is true, wenn es wahr ist, without taking this and projecting it, ohne dass man das nimmt und hier drüber legt, you cannot construct verse 40 this way. Kann man Vers 40 nicht so aufbauen. So, our understanding of verse 40, also unser Verständnis über Vers 40, is based upon a principle basiert auf ein Prinzip that these three verses dass diese drei Verse are a repeat and enlarge of verse 40. Eine Wiederholung und Erweiterung von Vers 40 ist. And if they're not, und wenn sie das nicht sind, then verse 40, dann Vers 40 does not have two parts. Hat keine zwei Teile. It only has one. Es hat nur ein Teil. It's all based upon this assumption that these verses are repeat and enlarge of this verse. Es basiert alles auf dieser Annahme, dass man dass diese Verse eine, Verse eine Wiederholung und Erweiterung von diesen Versen sind. And I would say it's not provable that it is. Und ich würde sagen, es ist nicht beweisbar, dass es so ist. Let's pray. Lass uns beten. Heavenly Father, we thank you. Himmlischer Vater, wir danken dir. We ask and pray that you bless us. Uh, wir bitten dich, dass du uns segnest. That you guide and direct us. Lass uns leitest und führst. May the study of your word. Möge das Studium deines Wortes. Give us comfort and peace. Um, Frieden geben. Bless us, we pray. Segne uns, darf ich dir bitten. In the precious name of Jesus. In deinem kostbaren Namen, Jesus. Amen. Amen.